。哦吼，陈师傅给挖机，只给那挖机。很多人都说我陈师傅挖机技术不行，我今天就给大家表演一个叠罗汉。嘿嘿，你们看这个技术多厉害，不像其他挖机只会挖鱼塘。今天陈师傅能够接到这个活啊，挖机就跟技术没得一点关系。东家自己的女婿有一台挖机都没有叫他来挖，一定要叫我来给他挖，到底是怎么回事？自己的女婿不叫，偏偏要叫我呢？因为东家这条路啊，中间牵涉的问题太多了，整条路大概七八十米长，没有一块土地是他的。东家房子都已经建了十多年了，而这条路呢还没有修好。一个偶然的机会啊，我一个邻居要建房子，他家的地跟我家的地就交换了一下，就是我挖机左边的这块地，现在是我家的了。所以啊，东家是非常高兴。然后啊，东家就来到我家里面跟我们家打招呼，要我们让一点点给他修的路回家。我就跟东家说啊，你看我挖机天天停在家里面晒太阳，能不能够找点事情给我做？东家呢，立马就懂我的意思了。他说：“陈师傅，来直接到我家帮我去修路。”嘿嘿，所以这个事情啊，就被我做到了。东家自己的女婿有一台挖机都没有叫他来，所以我今天能够接到这个活，挖机不是因为我技术有多厉害。就是因为下面这块地现在是我家的，因为现在这个路啊，跟我家的地有一米多高的路差，所以要修一个挡土墙保护这条路才行。下面这些蔬菜呢，都是我妈妈种的。在挖之前啊，东家就跟我说了，他说线呢也不放了，反正随便你怎么挖。他说只要保证这条路他的车子能够开回家就行，路宽的地方呢就可以让一点给我，窄的地方呢就要我挖一点给他，反正只要我爸妈不来找他麻烦就行。挖了十多米长的时候啊，我妈妈就来了。我老妈就在下面说我：“儿子啊，你怎么这么傻？怎么把自己家的地还挖给别人呢？”他要我还挖到里面去一点。我就跟我妈妈说啊：“多是一个村的，别人要修条路回家，我们就不要这样斤斤计较。况且别人自己女婿有挖机都没有叫他来，还把这个挖机事情给我做了，无非就是少动几个菜嘛，让一点给别人又何妨？”后来我妈呢也没有说什么了，随便我在这里怎么挖。因为挖机这样侧着挖呀，每一斗土都挖不满，一个上午啊就装了刹车土。又到了吃饭的时间，东家呢就让我帮他把这个刹车土推平了，然后要我叫上我的妈妈呀一起去他家里面吃饭。嘿嘿，这个东家实在是太好了，今天中午啊，中儿吃上了六个菜。你们看这个菜有多丰富，又是鸭肉，又是排骨，还有我最爱吃的鸡尾虾。吃了饭之后，妈妈就先回家了，我就还要继续干活。这个房子呢，也是我一个叔叔家的。本来以前叔叔要东家在这里留条水沟的，东家呢这个问题就要我去帮他解决。然后我就跟叔叔打了一个招呼，要他这个后面别留水沟了。东家在这里砌个挡土墙上来，毕竟叔叔后面的院子也干净一点，所以叔叔后面的这一边呢也顺利的挖过来了。可没想到啊，最后只剩下几米的时候，还是出问题了。因为东家修挡土墙，他只修左边，右边他不修挡土墙。所以这边土地的主人呢，也要求东家修挡土墙，但是东家觉得啊，这边都只有二十公分高，修个挡土墙就没必要了。所以啊，他就要我把挖机先拖走，说等他塌好再要我来挖。然后我就把挖机开上拖车，收工回家了。我本以为这里又烂尾了，要等上很长的时间，可没想到啊，过了一个星期，这挡土墙的两边都砌好了，而且不是叫我的挖机砌的，现在他还要做一点点事情，又把我叫回来了。你们说这一回我该收他多少合适？今天的视频就分享到这里，感谢大家的收看，我们下回见。哦吼，陈师傅挖水管，只挖东家水管。我要是不说，大家都会认为这里就是一个方沙野岭。其实这里面是一个打好了地脚梁的房屋地基。才刚开始干活，东家的意思就非常到位，直接拿了两包给我。东家都这么够意思，我肯定要把油门开到最大，才能够对得住东家。东家的这个房屋地基交通位置非常好，前面就是一条通往镇上的大马路。十年前他就把这块土地挖平了，然后房屋地基也浇筑好了，也不知道是什么原因，把地基打好就直接停了。一转眼就过了十年，你们看树都长这么大了，差不多有三层楼高了。东家叫我来的时候，我还不知道这是一个房屋地基，直到把这几棵树挖了，看到里面的钢筋，我才相信。这些钢筋虽然都已经生锈了，但是只要我挖去不去碰它，应该还是不会断的。所以今天我们的精神就是帮东家把房屋地基里面的草和树全部清理干净，因为这些清出来的草里面有很多泥土。
。堆到这里的话，一时半会儿也晒不干，而且还占地方。所以东家就叫了一个货车过来，干脆把它装出去扔掉，满满的给它装了一车，地上还剩余一些。等一下要它再来装一车，把房屋地基里面的草全部清理干净之后。接下来就是把地基后面这一堆比较高的土挖到房屋地基里面，结果一个不小心就挖断了一根水管，完了完了，又闯祸了。东家立马跑过来，一脸惆怅的看着我，心里想着刚才拿的那两包烟是白给了，他要穿黑衣服的兄弟赶紧去把种砸瓜了，然后让我把管子清出来，好方便等一下维修。结果才挖了两下，就把管子都从墙里面扯出来了。我也真的是无语了，这下怎么接？穿黑衣服的那个兄弟气冲冲地跑下来，看到这个情况之后，他心都凉了。要想把寡子接好，就要把别人的围墙挖了才行。这里就先不挖了，赶紧溜，赶紧溜，先把这一车草装出去，等他们想好对策再去那里挖。这个货车司机他有一点调皮，后门都不关，他就要我装，这样就能小装一点，他就可以多装一车。但是他小看了陈师傅的技术，我一直挖着往上面堆，硬生生的把草全部装到了这一车上面。我看东家自己拿着锄头在那里找水管的接口，我就问东家要不要帮忙。东家跟我说哪里凉快就要我到哪里挖去。既然东家都这么说了，那我就先打个防油吧。这段时间是一年之中最热的时候，自己去打防油那显然是不可能的。我就打了个电话，让那个跟我学挖机的女徒弟，要他赶紧来打房油，可他却跟我说还要一个小时才能到，所以没办法，就只能委屈一下表弟了。把房油打好之后，东家说他突然想通了一件事，就是我刚才挖到的那根水管，水多流进了房屋地基里面，他就理想到了旁边的这条路比他的房屋地基还高，以后下雨路上的水就会往自己家流。所以他就跟我说，还要把地脚梁再加高60公分，只要自己的房屋地基比路面高，这样就不怕水流到自己家来了。所以东家要我把后面的土全部挖到房屋地基里面，然后再把地脚梁全部给它清出来。他要再到上面搭钢筋，把地脚梁加高60公分。嘿嘿，有时候陈师傅挖的水管还是有点作用的。你们看，东家看着我都很高兴的。把事情给他做好，立马就给我结了账，我都把活干完了，女徒弟到现在才来。本来我都还想说他一顿的，但是看在他拿了几杯奶茶的份上，我就原谅他算了，让表弟把挖机开上拖车，然后我招手要表弟也下来一起喝奶茶。现在这个水管它是直接通到那个墙里面去了，是不是？是、啊。然后就补不了了。现在搞不了，要挖，连一个被子都穿。要把这个墙挖掉。不行，我这人这个，呃，刚才哪个的？别，一下怎么？一个一个过来。东家说，如果把别人家的墙挖掉，那就一时半会儿说不清了。他说，反正也不怪我了，让我赶紧带徒弟回家吧。最后给大家对比一下，这是挖之前的样子，这是挖好后的样子，哎，就很棒。每天多挣几百，生活多姿多彩。